দয় আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বেলায়ত হোসেন ফারুকি মুলাদি বরিশাল থেকে লিখেছেন সাদা পাতা ও জর্দা খাওয়া কি ইসলামে বৈধ অথচ তামাকে রয়েছে কয়েক হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য এর মধ্যে নিকোটনিক অ্যাসিড যা মরণ বেধি ক্যান্সার সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত অথচ ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও পানের সাথে জর্দা সরবরাহ করা হয় এবং এটাকে অনেক আলেম কেবল মাখরু বলেন এই দৃষ্টিভঙ্গি কি ঠিক আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে পানের সাথে জর্দাসহ সাদাসহ এগুলো পরিবেশন করা হয় তাকে আসলে এটা আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে নয় বা ধর্মীয় বৈধতার কারণে নয় মূলত আমরা এটা অনেকটা প্রচলন বা প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছে বলেই দেখা যায় পান সাদা জর্দা সব অনুষ্ঠান নয় জি বাকি এই ব্যাপারটি যেভাবে আপনি উল্লেখ করেছেন যে কোনো কোনো আলেম মাকরুহ মনে করেন আবার কেউ কেউ মনে করেন যে না এটা সুন্নত সুন্নত বলতে তারা মানে নিজের সুন্নত হিসেবেই মনে করেন রাসুল সরাসরি সুন্নত নয় মানে কেউ কেউ বলে যে সুন্নতুল ওলামা আলেমদের সুন্নত যাই হোক মানে মোদ্দা কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই মানে জর্দা এবং সাদা দুটি তৈরি করা হয়ে থাকে তামাক পাতা থেকে আর তামাকের ব্যাপারে আপনি যে তথ্য দিয়েছেন সেটা অনেকটা কাছাকাছি সঠিক তামাকের মধ্যে ভয়ঙ্কর বা ক্ষতিকর অনেক বিষয় আছে যেগুলো যেগুলো ক্ষতিকর কোনো সন্দেহ নেই সৃষ্টি এই ব্যাপারে মূলত আলেমদের ঐক্যমতে পৌঁছেছেন বা বক্তব্য রয়েছে তাই তামাক পাতা এটি সাদা হোক জর্দা হোক কোনো অবস্থায় ইসলামিক শরীর মধ্যে খাওয়া যায় যে হারাম যারা মাকরুহ বলেছেন সিগারেট হোক সিগারেট হোক বিড়ি হোক জি যারা মানে মাকরুহ বলেছেন মানে তারা মানে এটাকে হালকা করার জন্য চেষ্টা করেছেন সহজ করে দেখতে সহজ করে মানে হালকা করে বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেছেন না হালকা করার বিষয় না এটি কারণ এখানে স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যেটি মানে এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে দ্বিমত পোষণ করেছে বলেছে যে না স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিছুই নেই বরং সবাই বলেছে যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রয়েছে এমনকি শতসিদ্ধ মানে বক্তব্য দেওয়া আছে ওই ওখানেই লেখা আছে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মানে বলা হয় ধূমপানে বিষপান বিষপান সুতরাং এই বিষয়গুলো আমরা সামনে রেখে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা ধূমপানকে অথবা এই জর্দা খাওয়াকে অথবা সাদা পাতা খাওয়াকে এটা হারাম করেছেন ওই হার রে মালিকিমুল খাবা এস এগুলো খাবিস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর খাবিসের প্রথম যেই কোয়ালিটি সেটা হচ্ছে যেটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটি খাবিস এটা মানে প্রমাণিত মানে যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটা খাবিস সুতরাং এই এর মধ্যে এই বিষাক্ত জিনিসগুলো রয়েছে এটা ক্ষতিকর বাকি রয়ে গেছে যেটা সেটা হলো এই মানে স্বাভাবিকভাবে সদা সাদা পাতা এবং জর্দা পাতা এগুলোতে যেমনিভাবে ক্ষতিকর তেমনিভাবে আরও অরুচিকর বিষয় রয়েছে সেটা হলো মানুষের মুখের যেই মানে পরিচ্ছন্নতা আছে সেটাকে নষ্ট করে দাঁতের সৌন্দর্য নষ্ট করে তারপরে এই মুখের রুচি ইত্যাদিকে নষ্ট করে থাকে ফলে এগুলো মানে অনেক দিক থেকেই আরও ক্ষতির মানে দিক রয়েছে এগুলোর মধ্যে একটা যে গন্ধ হয়ে থাকে এই গন্ধটা অনেক সময় দেখা যায় মুখ থেকে আর সেগুলো যায় না মানে যারা বেশি পরিমাণে জর্দা অথবা সাদা খেয়ে থাকেন দেখবে যে তাদের মুখের মধ্যে একটা গন্ধ থেকেই যায় অথচ আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম তিনি মানে মেসোয়াকের বিধান দিয়েছেন যাতে করে আমরা আমাদের মুখটাকে 
পরিষ্কার রাখতে পারি আমাদের মুখটাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি এতে কোনো ধরনের গন্ধ না হয় এজন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে মেসওয়াক করতে বলেছেন আর সেওয়া কুমার থারাতুল ইলফাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি বন্যার মধ্যে এসেছে এভাবে যে মেসওয়াকটা মূলত মাত থারাতুল ইলফাম মুখকে পরিষ্কার করার জন্য মুখকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটা এর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তাই এটা মূলত এই দিক থেকেও একটা মানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে নির্দেশনা রয়েছে নির্দেশনা পরিপন্থী একটি কাজ কিন্তু এইটাকে আমরা আসলে খুব সহজভাবে হালকাভাবে নিয়েছি আমরা যদি দেখি যে কোনো একজন ব্যক্তিকে তিনি মসজিদে বসে সিগারেট খাচ্ছেন মানে স্বাভাবিক ধরনের যে মসজিদে বসে সিগারেট খাচ্ছেন তাহলে সবাই কিন্তু তাকে বলবে যে তুমি কি কেন এই কাজটি করতেছ হ্যাঁ অপরাধ করতেছ তুমি কিন্তু আপনি ওই অপোজিট দিকে দেখেন মসজিদের মধ্যে বসে সাদা খাচ্ছে মসজিদের মধ্যে বসে জতা খাচ্ছে জতা খাচ্ছে কিন্তু সেটাকে আমরা খুব হালকা করে দেখতেছি এর কারণ হচ্ছে মূলত আমাদের একশো একদল ওলামাই কারাম বা আলমদের মধ্যে একদল ওলামাই কারাম এটাকে মূলত হালকাভাবে নিয়েছেন এবং হালকাভাবে নিয়ে মনে করেছেন যে সাদা জর্দা এগুলো খেলে কোনো অসুবিধা নেই মূলত এই বক্তব্য যথাযথ নয় সঠিক নয় বরং এগুলো হারাম এগুলো নিষিদ্ধ কাজ এবং এর অনেক ক্ষতি রয়েছে এর অনেকগুলো ক্ষতি রয়েছে দর্শক আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জানলাম এবং এটাও জানলাম সাদা ও জর্দা পাতা এগুলো খাওয়া ইসলামে বৈধ নয় ভাই বেলায়ত হোসেন ফারুকি আপনি আরও লিখেছেন দখলুল মসজিদ দুরাকাত নামাজ পড়া কি নফল যদি নফল হয় তাহলে এই নামাজ না পড়লে কি গুণা হবে হুম ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন দখলুল মসজিদ নয় শব্দগুলো শুদ্ধ করতে হবে পরিভাষা শুদ্ধ করা এটাও আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কারণ ইসলামের যে পরিভাষা রয়েছে সেই পরিভাষায় আমরা আমাদেরকে মানে প্রস্তুত করতে হবে তাহলে আমরা ইসলামের সাথে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামের বক্তব্যের সাথে আমরা খুব কাছাকাছি হতে পারবো ঘনিষ্ঠ হতে পারবো তাহিয়াতুল মসজিদ বলা হয় তাকে দখলুল মসজিদ কথা শুনতে দখলুল মসজিদ এই ধরনের বক্তব্য এখানে যথাযথ নয় তাহিয়াতুল মসজিদ মসজিদের অভিবাদন মানে মসজিদে যাওয়ার পরে যে এই সলাত আদায় করা হয় তাকে এটাকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলা হয় তাকে এরপরে যেটা আপনি বলেছেন এর হুকুম কি এর হুকুম কি নফল নাকে শূন্যা বা অন্য কিছু আসলে এর হুকুম নফল বা অতিরিক্ত নয় এটা অতিরিক্ত সালাত নয় নফল সালাত নয় শুধু নফল বলা হয় তাকে এমন সালাতকে যেটি নবী সাল্লা আলী সাল্লামের শূন্যা এর মাধ্যমে যেটার নির্দেশনা অথবা যে ব্যাপারে নবী সাল্লা আলী সাল্লামের শূন্যা দিয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়নি সেটা হচ্ছে নফল শূন্যার মধ্যে এর গুরুত্ব আসেনি শূন্যার মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি এমন বিষয়গুলো যে নফল বা অতিরিক্ত আপনি যেমন মাগরিবের পরে আপনি যদি নফল সালাত আদায় করে থাকেন দুই রাকাত ছয় রাকাত আট রাকাত এটা হচ্ছে নফল অতিরিক্ত সালাত কিন্তু যে সমস্ত সালাতের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্দেশনা রয়েছে অথবা নবী সাল্লা সাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলো সবটাই মূলত সুন্নার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাহিয়াতুল মসজিদ এটি কি সুন্নাহ না ওয়াজিব এ নিয়ে আলেন্দ্রের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে একদল ওলামাই কারাম এটাকে তাহিয়াতুল মসজিদকে সুন্নাহ বলেছেন এবং সুন্নাহ নয় সুন্নতম আক্কাদা বলেছেন আর একদল ওলামাই কারাম তাহিয়াতুল মসজিদকে ওয়াজিব বলেছেন এবং ওয়াজিবের ব্যাপারেও কেউ কেউ মানে বক্তব্য দিয়েছেন চেষ্টা করেছেন তারা যে ওয়াজিবের সপক্ষে যে সমস্ত দলিলগুলো আছে সেগুলো উল্লেখ করার জন্য বাকি এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে তাহিয়াতুল মসজিদ সুন্নাহ যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যদি ওয়াজিব হতো তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা থাকতো সরাসরি নির্দেশ থাকতো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই নির্দেশ পাওয়া যায়নি বরং নবী সাল্লাহ সাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশি তাহিয়াতুল মসজিদ ব্যাপারে যে গুরুত্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এখান থেকে বোঝা যায় যে এটি সুন্নতি মুআ্কাদা এবং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই সলাতের জন্য ফলে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেমনিভাবে সলাত দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ মসজিদে প্রবেশ করার পরে আদায় করতে বলেছেন পাশাপাশি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ সালাত আদায় না করে মসজিদে বসতে নিষেধ করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে দুইটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আদায় করতে হবে তারপরে বসতে হবে অন্যথায় বসতেও নিষেধ করেছেন এই জন্য একদল মায় কেন বলেছেন যদি কেউ মানে তাহিয়াতুল মসজিদ দুই রাকাত এই সুন্নাটুকু আদায় না করে মসজিদে বসে যান তাহলে তিনি গুণাগার হবেন যেহেতু নবী সাল্লাম নিষেধ করেছেন বরং যেই সাহাবি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জুমার খোদ ভারত অবস্থায় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আসলেন সোলাই কালকাতা ফারি যদি আল্লাহ তালা আনু মসজিদে প্রবেশ করলেন তিনি দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়েই বসে গেলেন তখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি দাঁড়াও কুম ওর কারা কাতেই তারপরে দুই একা তাহিতুল মসজিদ পড়ো মানে এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে খোদবা জুমার খোদবা ওয়াজিব কিন্তু
এই সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি দাঁড়াও দাঁড়িয়ে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে বসো বোঝা গেল যে তাহিয়াতুল মসজিদ যদি কেউ আদায় না করেন বসেন তাহলে তিনি গুনাগার হবেন আগে আমরা ভাই বেলাত হোসেন ফারুকে আপনার চিঠি পড়ছিলাম আপনি আরও লিখেছেন কিছু কিছু মসজিদে মোয়াজিন ও সেক্রেটারি কিছু জায়গা দখল করে রাখেন যেমন জায়নামাজ বিছিয়ে যাতে সাধারণ মুসলিরা ওদের জন্য নির্ধারণ বা নির্ধারিত মনে করেন এর বৈধতা কতটুকু ধন্যবাদ একটি বাস্তব প্রশ্ন করেছেন দেখা যায় মসজিদগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু সংখ্যক ভাই মসজিদের সেক্রেটারি অথবা মসজিদ মোতাওয়াল্লি অথবা মসজিদ সভাপতি অথবা মোয়াজিন বা অন্য কেউ নির্দিষ্ট জায়গা দখল করে নেন আগেই মানে নামাজ নামাজের মোসল্লা অথবা জানামাজ বিছিয়ে রাখেন তারপরে তিনি এই জায়গাটা দখল করে রাখেন এই কাজটি শুদ্ধ নয় মসজিদ মূলত এটা চর দখলের কাজ নয় এটা দখল দাবি তাই তার কোনো সুযোগ নেই এখানে আল্লাহর বান্দা যখনই মসজিদ আসবে তখনই তিনি সরাত আদায় করবে এবং যিনি যেখানে স্থান পাবেন তিনি সেখানে দাঁড়াবেন বরং নবী সাল্লা আলিসমা একটি হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে নবী সাল্লাম বলেছেন যে হুয়া মা সাবাকা ইলেহি সে ব্যক্তি যে যে আগে অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে সেই সেই স্থান দখল করবে আগে আসলে তিনি আগে স্থানই পাবেন এটা হচ্ছে মূলত বিধান তাই এখানে মূলত স্থান দখল করে রাখার বিধান নেই সেটি মোতাওয়াল্লি হোক মসজিদের সভাপতি হোক অথবা অন্য কেউ হোক কোনোভাবেই কারোর জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান যায় নামাজের মাধ্যমে দখল করা যায় নেই এ কাছে শুদ্ধ নয় যদি মনে করে থাকেন তাহলে এটা ভুল কাজ করেছেন বাকি এখানে একটি বিষয় রয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে এই মোয়াজেন অথবা ইমামের ম্যানেজমেন্টের সুবিধার জন্য তাদের জন্য জায়গা থাকতে হয় ব্যবস্থা হ্যাঁ যেহেতু ইমাম মোয়াজেনের তো প্রয়োজন হবে একামত দেবেন আবার হয়তো অনেক সময় আসা যাওয়া করতে হয় অনেক সময় দেখা যায় ওই মানে স্থানে সামনে যেতে হয় ফলে মোয়াজিন অথবা ইমামের জন্য যদি কোনো নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন দেখা দেয় সেটা আমরা বলেছি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে মানে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে সেটা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে দায়িত্ব পালন করার সুবিধার্থে এটা এই জন্য নয় যে মানে মসজিদ দখল করার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে না ইমাম সাহেব তিনি ইমামতের জন্য আসবেন এসে তিনি সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন বাকি মোয়াজিন সাহেব তিনি হয়তো মসজিদের কাজের জন্য তিনি সেখানে একটা স্পেস নিতে পারেন যদি দায়িত্বের কারণে তিনি প্রয়োজন হলে নিতে পারেন কিন্তু প্রয়োজন না হলে তিনি সেটাও গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহর বান্দাগণ মসজিদের মধ্যে আসবেন তারা সলাত আদায় করবেন মসজিদের যে নিয়ম রয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ী এখানে কাউকে বড় মর্যাদা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সবাই আল্লাহর বান্দা সবাই একই মর্যাদা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দা হিসেবে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করবেন প্রবেশ করে যে গিয়ে যেখানে স্থান পাবেন সেখানে সলাত আদায় করবেন এটাই হচ্ছে বিধান এখানে জায়গা দখল করার কোনো বিধান ইসলাম মধ্যে নেই এটাই বিধান এটাই শৃঙ্খলা আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক ভাই আপনি আরও লিখেছেন মিলাদুন্নবী ও আসর উপলক্ষে মসজিদে খিচুড়ি ও পায়েস পাকানো হয় ও মসজিদেই সরবরাহ করা হয় এমন কি কিছু কিছু মসজিদে পাকানোর জন্য ড্যাক ও কিনা থাকে এগুলো কি বৈধ মিলাদুন্নবী আসুরা ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন মসজিদের মধ্যে আপনি বলেছেন খিচুড়ি ইত্যাদি পাক করা হয়ে থাকে মসজিদের মধ্যে মানে এই ধরনের আয়োজন মসজিদের মধ্যে কতটুকু বৈধ প্রথম কথা হচ্ছে মসজিদে যদি কোনো অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে মসজিদের মুসল্লিদেরকে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় থাকে মানে মসজিদের যারা মুসল্লি আছেন হতে পারে যে মুসল্লি কেউ দূর থেকে আসেন অথবা কাছের থেকে আসেন কিন্তু মুসল্লিদের খাওয়ারও যদি ব্যবস্থা থাকে এবং সে খাবার যদি মসজিদের আশেপাশে কোথাও পাক করা হয়ে থাকে এবং সেখানে বন্টন করা হয়ে থাকে মসজিদে মুসল্লিরা যদি খায় এটি না জায়জ নয় এটি জায়জ এটা না জায়জ কিছুই না এটা হলো কমন বক্তব্য কথা সেটা আপনি যে অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলছেন সেটা নয় এমনি কমন কথা মসজিদের মতো যদি মানে মুসল্লিদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তাহলে মুসল্লিগণ মসজিদের মধ্যে খেতে পারবেন এবং সেটা বন্টন করাও যায় খাওয়ানোও যায় দুটাই জায়জ রয়েছে এখন আসতে চাই আপনি যে অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন দুটি অনুষ্ঠানের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন দুটি অনুষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব ইসলামের মধ্যে নেই এটি মসজিদে করারই কোনো সুযোগ নেই যেমন আপনি মিলাদন্ডবী অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন উল্লেখ করে দিয়েছেন আর একটা আশুরার অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন দুইটা অনুষ্ঠানেই মূলত মানে মসজিদের মধ্যে এর কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই তাই কোনো বেদাতি অনুষ্ঠান এবং সেই বেদাতি অনুষ্ঠানের জন্য মসজিদের মধ্যে রান্না করা পাক করা এই কাজটি শুদ্ধ নয় যেই কোনো ধরনের বেদাতি অনুষ্ঠান যদি হয় সেই বেদাতি অনুষ্ঠানের জন্য মসজিদের মধ্যে রান্না করা পাক করা এগুলো কোনো শুদ্ধ কাজ নয় 
যদি কেউ মানে এই কাজটি করেন তাহলে তার কাজ পুরো কাজটাই ভুল হবে কারণ হচ্ছে এটি বেদাত হওয়ার কারণে এই অনুষ্ঠানটা বেদাত হওয়ার কারণে এই অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট যত আয়োজন আছে সবটাই বেদাত হয়ে যাবে সবটাই বেদাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ফলে দেখা যায় যে আমরা মানে এই অনুষ্ঠানগুলোকে যিনি যে অনুষ্ঠানগুলো কথা তিনি উল্লেখ করেছেন প্রশ্নের মধ্যে এগুলোকে আমরা অনেক ঘটা করে অনেক বিশাল আয়োজন করে আমরা করে থাকি এবং এগুলোতে লোকদেরকে খাবার দাবারের বড় ধরনের আয়োজন করা হয়ে থাকে যেটি মূলত সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক নয় ভুল কাজ বরং বেদাতি কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তাই এই ধরনের কাজে যদি খাবারের আয়োজন করা হয় তাকে সে খাবারের আয়োজন অথবা সেই কাজটি শুদ্ধ নয় এটা বৈধ পদ্ধতিতে হয়নি কারণ বেদাতের সাথে সম্পৃক্ত যত আয়োজন হবে সবগুলি বেদাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয় আপনার সঙ্গে পেশ করতে চাই নতুবা আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আসরে কিছু ভুল বোঝাও সৃষ্টি হতে পারে রেভিউ লেভেল মাসে তো নাফিস ইসলামের জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা হয় জি জি সেমিনার হয় সিম্পোজিয়াম হয় মসজিদও আলোচনা হয় দীর্ঘ সময় ধরে তো সেখানে আলোচনার পরে যদি খাওয়ানো হয় সেটার অবস্থা কেমন হবে এই ই মশালা মানে আমরা যে মশালা আলোচনা করছি সেটা একটি মশালা এটা আরেকটি মশালা প্রশ্ন ভিন্ন বিষয় জি হ্যাঁ তো এটা সংশ্লিষ্ট এটা হচ্ছে মানে না মানে ওখানে আলোচনা হচ্ছে মিলাদুল নবী অনুষ্ঠানের মশালা আর এটা হচ্ছে নবী সাল্লামের জীবনের উপর আলোচনা হওয়া অথবা কোনো প্রোগ্রাম হওয়া অথবা কোনো দিনই মজলিসে আলোচনা হওয়া আলোচনার পরে যদি সেখানে খাবার আয়োজন করা হয় এই আলোচনাটাও শূন্য অনুযায়ী বৈধ কারণ নবী সাল্লামের জীবনের উপর আলোচনা হতে পারে সাহাবিদের জীবনের উপর আলোচনা জাহান্নামের উপর আলোচনা হতে পারে এবং সেগুলোর উপর আলোচনার পরে যেমন তফসিল কোরআন প্রোগ্রাম হতে পারে লোক লোকদেরকে তফসিল শেখানোর জন্য কোরআনের বক্তব্যগুলো মানুষের সামনে মেসেজগুলো তুলে ধরার জন্য হতে পারে সে প্রোগ্রামের পরে যদি লোকদেরকে খাবারের আয়োজন করা হয় তাকে সেই খাবারের আয়োজন না জায়জ নয় সেটাও হতে পারে আমরা বলেছি যদি প্রোগ্রাম বৈধ হয় তাহলে খাওয়া বৈধ না বৈধ হবে আর প্রোগ্রাম যদি বৈধ না হয় সিদ্ধ না হয় তাহলে খাওয়া সিদ্ধ হবে সিদ্ধ হবে না আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানলাম প্রিয় দর্শক আপনি আরও লিখেছেন রেস্ট হাউস হিসেবে কি মসজিদকে ব্যবহার করা যায় যেমন তাবলিগের ভাইদের পাক করা খাওয়া দাওয়া ঘুমানো মসজিদ কেন্দ্রিকে দেখা যায় ইসলামে এর অবস্থান কতটুকু বৈধ প্রথম কথা হচ্ছে মসজিদ আল্লাহ রাবুল আলমিনের ঘর আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে ও আন্ন আল মসাজিদ আলিল্লাহ ফেলাইতে রুমা আল্লাহ আহাদা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিম উদ্দেশ্যাদ করেন মসজিদ সুমু আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নির্মিত হয়েছে সুতরাং আল্লাহ তালা ছাড়া এর সাথে আল্লাহর সাথে কাউকে এই মসজিদের মধ্যে তোমরা আহ্বান করবে না ডাকবে না মসজিদ আল্লাহর ঘর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট কাজে মসজিদ নির্মিত হয়েছে ইবাদতের জন্য তেলাওয়াতুল কোরআনের জন্য আল্লাহর জিকিরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান মসজিদের মধ্যে বৈধ যেগুলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে অনুমোদন দিয়েছেন সেই কাজগুলো মসজিদের মধ্যে করা হবে সেই ক্ষেত্রে মসজিদকে আবাসন হিসেবে গ্রহণ করা অথবা হোটেল হিসেবে গ্রহণ করা থাকার জায়গা হিসেবে মসজিদকে গ্রহণ করা বা রেস্ট হাউস আপনি যেটা বলেছেন রেস্ট হাউস বা গেস্ট হাউস হিসেবে গ্রহণ করা এই কাজটি কোনো যুগে সালফে সালহিনের আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি এবং এই কাজটি বৈধ নয় ফেকুস সুন্নার মধ্যে সে সাবেক রহমতুল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে এটি প্রায় সমস্ত ওলামাই ক্যামের ঐক্যমতে এটি অবৈধ কাজ মসজিদকে গেস্ট হাউস অথবা রেস্ট হাউসে পরিণত করা এটা কোনোভাবেই বৈধ নয় তাহলে হবে কি সেটা হচ্ছে এই আপনি দেখতে পাবেন যে মানে একদল লোক হোটেল ভাড়া না করে যেমন ঢাকা শহরের সুন্দর সুন্দর মসজিদ রয়েছে সবগুলো মসজিদের মধ্যে এসি আছে তো হোটেল তো অনেকগুলো তো এসিও নেই হোটেল ভাড়া না করে তাহলে মসজিদের মধ্যে গিয়ে তারা শুয়ে থাকবেন মানে বাহির থেকে আসবেন মসজিদের মধ্যে তাহলে জি শেষের দিকেও তো জি জি যে জিনিসটা প্রশ্ন করা দরকার একটা প্রশ্ন আপনি করতে চাই এর সাথে রিলেটেড কেউ যদি কোনো শহরে আসে বা কোনো গ্রামে যায় মুসাফির তার কোনো থাকার ব্যবস্থা না থাকলে তিনি কি মসজিদে থাকতে পারবেন এটা তার কোনো পূর্ব পরিকল্পিত নয় আর একটা হলো প্ল্যানিং করে পরিকল্পনা করে মসজিদে থাকবো এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য হ্যাঁ ওটাই আমরা বলতে চাইলাম সেটা হলো মসজিদকে রেস্ট হাউস করা যায় নেই বাকি কেউ যদি মানে কোনো কারণে আল্লাহর বান্দাগন কোনো শহরে আসেন কিন্তু এসে তার থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই কোনো সমস্যায় পড়ে গিয়েছে তার জন্য মসজিদে থাকা যায় রয়েছে মসজিদে খাওয়াও যায় রয়েছে মসজিদে থাকা খাওয়া দুটেই যায় কোনোভাবেই হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ নয় কিন্তু মসজিদকে রেস্ট হাউস করাও যায় নেই 
मस्जिदेम जदि मस्जिदे थार मानी एक मानी हतो ताल नबी सल्लम मस्जिदे थकत मस्जिदे थार विषय के नबी सल्लम कमनलि अनुमोदन दी अनुमोदन दें क्यों प्रयोजन ताकिदे आल्लर बंदा को मस्जिदे थकते नबी सल्लासम हादी से विभिन्न बक्तव्य एन्य बर्णार माध्यम सब्यस्त हो जमन आशाबू सुफार जरा छेंदी नबी सल्लासलम मस्जिदे पास से ही व्यवस्था कर दिए तरा से छें तो आज के शेष करते हम आपके अनेक धन्यवाद अपना अशेष धन्यवाद प्रिय दर्शक हमें खूब ही गुरुतवपूर्ण विषय अवगत हलम चिठी लिखन प्रश्न पाठान ठिकाना परिचालक अपनार जिज्ञासा एन टी बस एस सी भवन सप्तमतला एक सौ दुई कजी नजरल इसलम एभिन्यू करवान बजार ढाका एक दुई एक पाँच अपना इमेल करते इमेल एड्रेस अपना जिज्ञासा एट एन टी वि डी डट कम प्रिय दर्शक अपना अनुष्ठान एन टी अनलैन देखते पाबीन भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी वि डी डट कम एचड़ा अपना अनुष्ठान यूट्यूबे और भेरिफाइड फेसबुक पेजो देखते पाबीन दर्शक अपना सबा निरापदे थकूँ थकूँ शांति अल्लाह